Hi everyone, welcome to my YouTube channel Computes. I hope you all are learning well with Computes. So this is tutorial number 13 of Business Studies for class 12. And in this tutorial, we will continue 14 Fundamental Principles of Management by Henry Fuel. Okay, hum Henry Fuel ke principles jo hai wo discuss kar rahe hai, thik hai? And we have already covered 5 principles of management by Henry Fuel. Thik hai, choki hai division of work. Authority and Responsibility, Discipline, Unity of Command and Unity of Direction. ये five principles जो हैं, ये हम cover कर चुके हैं, ठीक है? And आज के tutorial में हम discuss करेंगे sixth principle जो कि है subordination of individual interest to general interest. Seventh principle जो कि है remuneration to employees. And eighth principle जो कि है centralization and decentralization. ठीक है, so इस tutorial में हम ये तीन principles जो हैं discuss करने वाले हैं, तो चलिए students start करते हैं हमारा आज का session. But before proceeding to this session, if you are a new visitor on my channel, then please do subscribe my channel, please do hit the like button and do share these tutorials and my channel with your friends and your classmates too. Okay, तो चलिए students start करते हैं आज का session. आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले sixth principle जो कि है subordination of individual interest to general interest ठीक है now what is this principle of subordination of individual interest to general interest से सबसे पहले हम समझते हैं कि individual interest क्या होता है देखो individual interest का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग यानी जितने भी employees एक organization को join कर रहे हैं हर employee का अपना अपना interest है जिस purpose से वो organization को join कर रहे हैं तो individual interest क्या है जो employees का interest है जो employee का main objective है जिसकी वजह से उन्होंने organization को join किया है क्लियर सेकंड है जनरल इंटरेस्ट यहां पर जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है द पर्पस बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट अप ओके तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जिस पर्पस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सेट अप किया गया है वो ठीक है नाउ what does this principle say? ये principle क्या कहता है? ये principle ये कहता है कि organization के interest को first priority देनी है over the interests of any one individual employee। यानी कि पहले आपने किसके बारे में सोचना है organization के बारे में। यानी first priority क्या होनी चाहिए organization। उसके बाद आपने सोचना है individual employee के बारे में। Clear? ये principle ये कहता है कि जो भी organization में या जो भी company में decisions लिए जाते हैं, वो organization के interest को ध्यान में लेकर ही लेने चाहिए। यानी कि हर organization को या हर company को या हर firm को वो decisions लेने चाहिए जिससे organization को benefit हो, ना कि individual employee के benefit को देखते हुए कोई decision लेना चाहिए। ठीक है? अब देखो। for example, सबसे पहले मैं आपको school वाले example समझाऊंगी, फिर हम organization के example पहेंगे, क्योंकि ऐसे example जब हम relate करते हैं, तो ये चीज़े आपके mind में जल्दी fit हो जाती है, fine, तो देखो, अब जैसे कहीं बारी क्या होता है, हमारे school के ही बात करते हैं, ठीक है, तो school में आप लोग देखते हैं, जैसे आपके school में जो teachers होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी same school में study करते हैं ठीक है तो जो उनके क्लास फैलो होते हैं उनके माइंड में डाउट होता है या उनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होता है कि जो टीचर का बच्चा है ना इससे बाकी सभी टीचर्स जो है ना वो फेवर करती हैं ठीक है यानी कि आप सुनते हैं ना कि पार्शियलिटी करती है मैडम तो है ना कि जो टीचर का बच्चा है उसको तो ज्यादा मार्क्स देती हैं चाहे वो एफर्ट्स भी कम करे एंड जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो इतने ज्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हैं एंड फिर भी उनके मार्क्स कम लगाए जा रहे हैं ऐसा होता है ना कई बार आप लोग फिर बोलते हैं कि ये मैम ना पार्शियलिटी करती है अपने बच्चे को तो इतना ज्यादा मार्क्स देती है या अपने बच्चे को तो क्लास का मॉनिटर बना देती है और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं हमें तो पूछती भी नहीं है है ना ऐसा होता है ना तो यही चीज है ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आपने क्लास में जो एक स्टूडेंट है जो आपका अपना बच्चा है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचना ठीक है आपने पूरी क्लास में जितने 40 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पूरे स्टूडेंट्स का आपने ध्यान रखना है आपने जो भी क्लास में एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी है या जो भी आप मार्क्स भी लगा रहे हैं पूरे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही लगाने हैं किसी के साथ पार्शियलिटी जो है वो नहीं करनी किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं करना यानी एक स्टूडेंट का बेनिफिट नहीं करना पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके बेनिफिट को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए पूरी क्लास 
फिर क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट ठीक है ये प्रिंसिपल यही बोलता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते हैं स्ट्राइक कर लेते हैं यानी कि हड़ताल में बैठ जाते हैं है ना होता है ना कि हमारी मांगे पूरी करो होता है ना ऐसे तो क्या क्या मांगे होती हैं उनकी कि उनके वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दो या उनकी सैलरी इंक्रीज कर दो यही सब एम्प्लॉयज़ की जो होती है डिमांड होती है अब अगर हर ऑर्गेनाइजेशन जो है हर एम्प्लॉय की बात मानने बैठ जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन को वही डिसीजन जो है लेने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में ठीक है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को वही डिमांड एक्सेप्ट करनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है ठीक है ना कि वो डिमांड एक्सेप्ट करनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के बेनिफिट में ही है क्लियर अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में परचेज मैनेजर जो है उसको हंड्रेड टन्स जो है वो रॉ मटीरियल जो है वो परचेज करना है ठीक है अब इस परचेज मैनेजर का जो बेटा है ठीक है वो इस रॉ मटेरियल का सप्लायर है मार्केट में ओके तो अब ये जो परचेज मैनेजर है ये क्या करता है ये अपने ही बेटे से यानी अपने बेटे की फॉर्म से ही रॉ मटेरियल जो है वो खरीदता है ठीक है एंड जो इसका बेटा है महाशय वो क्या है वो जो भी रॉ मटेरियल है वो मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पर जो इनको बेच रहा है रॉ मटेरियल ठीक है अब इससे क्या होगा ये जो परचेज मैनेजर ने अपने प्यारे बेटे लाल से जो वो हंड्रेड टन्स के जो रॉ मटेरियल खरीद लिए हैं इससे परचेज मैनेजर को पर्सनली तो बेनिफिट हो जाएगा ठीक है बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा हैवी लॉसेज होंगे क्यों क्योंकि वही सेम चीज़ जो है अगर वो किसी दूसरी फॉर्म से खरीदते तो उनको कम प्राइजेस पर मिल रही थी बट क्योंकि उन्होंने अपना फ़ायदा देखा तो इससे क्या हुआ उन्होंने ज़्यादा प्राइजेस पर रॉ मटेरियल खरीदा है जिसकी वजह से उनको क्या होगा उनको तो फ़ायदा होगा बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको लॉसेज होंगे ठीक है सो यही आपका ये वाला प्रिंसिपल कहता है ठीक है चलिए अब इसको रीड कर लेते हैं Now, according to this principle, the interests of an organization should take priority over the interest of any one individual employee. Clear? अब अगर subordination of individual interest to general interest का principle follow करते हैं तो इसके क्या क्या positive effect होते हैं कि जो organization के objectives हैं वो easily achieve होंगे ठीक है एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा ठीक है एंड जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंड वो ऑर्गेनाइजेशन में विद द फील ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगे ठीक है एंड वहीं अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो इससे क्या होगा जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर एक जेलसी वाली फीलिंग आएगी ठीक है जैसे आपके अंदर आती है ना कि टीचर के बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं तो वही वाली चीज़ है ठीक है एंड एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगी क्लियर तो ये था आपका सिक्स प्रिंसिपल जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट फाइन नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज रेमोनोरेशन टू एम्प्लॉयज ठीक है अब रेमनोरेशन टू एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है सबसे पहले समझते हैं कि रेमनोरेशन क्या है रेमनोरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो काम के बदले में ठीक है जो रेमनोरेशन है वो मॉनेटरी भी हो सकता है एंड ये नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है ठीक है यानी कि मनी की टर्म्स में भी हो सकता है एंड बिना मनी की टर्म्स यानी जो आप उनको इंसेंटिव देते हैं जैसे कि हाउस रेंट अलायंस है ट्रेवलिंग अलायंस है मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो सब आती हैं आपकी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में ठीक है तो रेमनोरेशन टू एम्प्लॉय प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं यानी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको फेयर एंड एडिकुएट रेमनोरेशन देना है ठीक है ताकि जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो मोटिवेटेड फील करें दे फील इनकारेज एंड वो ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम करें ठीक है अगर जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो जितना भी काम कर रहे हैं अगर उनको उस अकॉर्डिंगली पे नहीं किया जाता यानी उनको उस अकॉर्डिंगली रेमनरेशन नहीं दी जाती है तो इससे क्या होगा जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका जो मॉरल है वो डाउन होता है ठीक है उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आता एंड जिसकी वजह से क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन लेबर टर्न रेट जो है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है 
ठीक है तो रेमनोरेशन टू एम्प्लॉय प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको जो आपने रेमनोरेशन देना है वो जस्ट एंड इक्विटेबल देने हैं ठीक है यानी जितना वो लोग काम कर रहे हैं जैसी उनकी पोजीशन है जिस भी वो पोस्ट पर है उनको उसी के अकॉर्डिंगली आपने पे करना है ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम ठीक है ताकि जो एम्प्लॉयज की एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल हो एंड उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इम्प्रूव हो ठीक है अब इसको रीड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर रेमनरेशन विच शुड गिव दैम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्लियर अब अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाई होंगे ठीक है वो मोटिवेटेड फील करेंगे उनका काम करने को दिल करेगा कि हाँ अग हम अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो कंपनी जो है हमें उतना पे भी कर रही है उतनी फैसिलिटीज भी हमें दे रही है इट मीन्स वो हमारा ख्याल भी रख रही है ठीक है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन में विद द फील ऑफ बिलोंगिंगनेस अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म करेंगे ठीक है एंड इससे एक और चीज़ है जो एबसेंटिज्म रेट है वो भी क्या होगा वो रिड्यूस होगा क्लियर सो ये था आपका सेवेंथ प्रिंसिपल जो कि है रेमोनोरेशन टू एम्प्लॉयज नाउ कम टू दी एट प्रिंसिपल विच इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन वन हैंड ओके वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन मेनी हैंड्स ओके नाउ ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना ही तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर there must be a proper balance of centralization and decentralization in every organization. हेनरी फ्यूल का ये कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना ही तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए बल्कि इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की तो उस केस में क्या होता है सेंट्रलाइजेशन जो है वो चल जाता है और लिटिल बिट डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है बट अगर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की जैसे कि टाटा है बिरला है या रिलायंस है ठीक है या एप्पल है ये जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है इन बड़ी कंपनीज में आप ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं और अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो इससे क्या होता है वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो जाता है कन्फ्यूजन्स होती हैं एफिशियंसी रिड्यूस होती है ठीक है तो ये जो लार्ज कॉर्पोरेशन होती है यानी कि जो बिग कंपनीज होती हैं इस केस में क्या होता है जो भी डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग प्लान या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऐसे वाले जो डिसीजन होते हैं किसके पास होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ठीक है वेर एज जो बाकी के सारे डिसीजन होते हैं जैसे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं कि जो परचेज का काम है वो सारा परचेज डिपार्टमेंट वाला संभालेगा ठीक है जितना भी फाइनेंस का काम है वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला संभालेगा जितना भी सेल्स का काम है वो सेल्स डिपार्टमेंट वाला संभालेगा ठीक है सिमिलरली जितना भी एडवर्टीजिंग का काम है या मार्केटिंग का काम है वो उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हैंडल करेंगे एंड वही उसके रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन लेंगे इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है अब इसको समझाती हूँ जैसे आप लोग देखते हैं एक देश कितना बड़ा है ठीक है अगर हम देश की बात करते हैं नहीं कंट्री की बात करते हैं तो क्या कंट्री में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन चलेगा नहीं चलेगा क्या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन चलेगा नहीं चलेगा ठीक है अब हमारी कंट्री में क्या है जो भी मेन पावर है यानी जो भी प्लान्स बनाना है या पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है या कंट्री में जो जो नई नई चीजें लेकर आनी है इन सब डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है टॉप लेवल अथॉरिटी के पास यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या प्रेजिडेंट है ठीक है उसके बाद हर गवर्नमेंट के अपने अपने क्या होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि पावर इन्होंने डिवाइड कर दी होती है ठीक है कि एजुकेशन मिनिस्टर वाला जो है वो एजुकेशन का काम देखेगा 
जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर वाले हैं वो एच का वर्क देखेंगे जो पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर है वो पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन की वर्क देखेंगे ऐसा ही होता है ना एंड इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है अब इसको रीड कर लेते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन यानी इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन जहां लगता है कि इस केस में सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है वहां आपने सेंट्रलाइजेशन करना है एंड जहां लगता है यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है वहां पर आपने डिसेंट्रलाइजेशन करना है ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ठीक है अब अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो इसके क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं कि जो सुपीरियर्स हैं उनका वर्क लोड जो है वो डिक्रीज होता है उसके अलावा सेकंड सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा एम्प्लॉयज में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें भी कुछ पावर दी गई है एंड उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी वो मोटिवेटेड फील करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब बेटर परफॉर्म करेंगे फाइन और अगर इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं तो इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे वही कि वर्क लोड जो है वो बढ़ जाएगा एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज होगी ये सब चीज क्लियर सो ये था आपका एट्थ प्रिंसिपल जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्लियर अब हम हेनरी फ्यूल के एट मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो कर चुके हैं अगर आपको इन एट प्रिंसिपल्स में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है अब इसके बाद हमारे सिक्स प्रिंसिपल्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे ठीक है देखो मैं आपको ये जो प्रिंसिपल्स हैं एक ट्यूटोरियल में भी कवर करवा सकती हूँ इट्स नॉट अ बिग इश्यू और वो हो भी जाएगा बट द थिंग इज दिस कि मुझे आपको हर एक प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि इन प्रिंसिपल से आपको केस स्टडी आने के भी चांसेस होते हैं इसलिए मैं आपको हर एक प्रिंसिपल जो है अच्छे से एग्जाम्पल दे देकर समझा रही हूँ एंड उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट भी समझा रही हूँ ताकि अगर आपको एग्जाम में इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी आती हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें ठीक है अदरवाइज ये दो लाइनें समझाना जो है इज नॉट अ बिग डील वो आपको एक ट्यूटोरियल में भी समझाई जा सकती बट मुझे हर चीज़ जो है वो आपको तसली से ही समझानी है ताकि आपको हर एक चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आए फाइन सो दिस इज ऑल अबाउट अ डिसन ठीक है आज जो भी हमने टॉपिक करी है अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं फाइन सो स्टूडेंट्स लास्ट में आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे ट्यूटोरियल्स एंड मेरा चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर क्या कीजिए एंड मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़ें ठीक है एंड इसके साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है एंड लास्ट में स्टूडेंट्स प्लीज़ डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन and also hit the like button and share this tutorial and my channel with your friends and your classmates too thank you bye bye take care have a great day ahead study smart and stay motivated